。玛格丽特王妃的花朵是非常的鲜艳的杏色，多重花瓣可达一百二十片。这一款属于大型的帕特玫瑰，初开始的颜色偏向橙黄色系。在奥斯丁官网的介绍，它属于小型的帕特玫瑰。在我的栽种经验上，可以确认它可以属于大型爬藤。长枝条多头花开，可达三到四米长，沉稳优雅的杯状花型，有着清爽水果茶香味，舒心宜人。这一款是一九九九年做出，属于杏黄色。它可以栽种于玄关的周围，弄成拱门型，或者融入自然的风景栽种。伴随着这一片栏杆，我把它跟蓝鱼做强烈对比的搭配栽种。让整个景形成最自然的风格。玛格丽特的枝条过长，可横拉悬挂于树干上。玛格丽特这个品种在春天的花开量可说非常的多。其次就是春天这个季节喽，它的花瓣中间杏黄花心实心，边缘渐渐产生渐黄，非常的漂亮。虽然它的抗病性很强，但是阳光照射时间长与通风良好是必备的。这款带着甜蜜的清香又美又鲜的玛格丽特王妃，值得你拥有。画面上所看到的是我冬天的修剪。我的修剪方式是：枝条不要留得太长，也不要剪得过短。一些粗壮的枝条必须要拉，它才会蹦出新枝条与产生花量来。影片中出现不规则的枝条，那是朦胧朱地，也是英国玫瑰品种。不用怀疑，影片中你所看到的蓝雨品种之外，这些全部都是盆植。玛格丽特的生长特性就是要有足够的营养摄取，两年之后才会花量多，也就是说，植株要养得够壮。我们现在随着画面来看一下我的栽种地点吧。是不是盆子并非很大呢？这是两款奥斯丁英国玫瑰，玛格丽特的盆子并非很大，也可以长得非常的健壮。尤其它种植七年之久，也没换过盆子。我只去除它盆边的细根，再添加新的介质与肥料。木质化的枝条还是一样，充满着生命力。简单的去架个拱门，就可以让它形成浪漫拱形花开了。一些简单的拱门制作方式，可以参考我之前所拍的影片。虽然冬天看起来有点丑，可是春天布满了叶片与花儿，却是很浪漫的。虽然是个小小的盆子，我们来看它能蔓延多高呢？它穿透了朦胧朱地这一株英国玫瑰，枝条也窜向另外一端去了。这个长度远远可超过四米长了呢。它的长势是否让你有感到惊讶了呢？在众多的英国玫瑰里，玛格丽特还是属于健壮又好照料的一个品种的。空间小，做栽种不是个问题。帕特玫瑰就是可以随着自己想要的方式去做造景，只要记得枝条不要放置，不给拉，那就看不到花量喽。冬天光秃秃的枝条不打紧，春天一来就会呈现不同的缤纷色彩与浪漫。随着影片后半段，我们好好的欣赏玛格丽特王妃的特色吧。我是如何做造景呢？它是否值得你拥有
。这个画面是英国玫瑰摩龙珠地与玛格丽特王妃的公园。玛格丽特王妃的魅力是否值得你入手一租呢？我们期待下一支影片见，拜拜。